What's up guys, Vernon Kamama here. Welcome back to my YouTube channel, Vernon Kamama TV. At may kayo bago sa aking video, welcome ka dito. So you can like and subscribe my channel. Lalo kayo nagbibigay ng update at information about sa legit and long placement ni ABC. So, para maging updated ka, uh, okay, click nyo lang din po ng uh, notification bell. Dahil ako man po hindi uh, recruiter, hindi man po ako may ari ng agency. Pero ako po ay tumutulong at nagbibigay ng update para sa mga hiring agencies papunta dito sa Canada. So, dahil sa mga in-demand question about sa mga tao na nagbimisit sa akin sa Facebook, So, kung paano nga ba ako nakarating dito sa Canada at kung anong trabaho ko. So, mga kapatid natin dyan na nagtatanong sa akin kung paano nga ba ako nakapunta ng Canada. So, uh, yun, hindi kikwenta ko sa inyo kung paano ang discount eh. Pamamarang ginawa ko kung bakit ako nakapunta dito sa Canada. So, nag-umpisa ako mga kaibigan. Pati po ako isang tambay lamang sa Pilipinas ang trabaho ko dati ay isa lang akong merchandiser sa supermarket so being a merchandiser kaya uh, nag work ako for almost 5 years pero 8 uh, years in merchandising job pero walang nangyayari sa karir ko doon then time come na may napanood akong video ni Jessica So, sa GMA ayun at at yung future ni Jessica yung uh, yung ngayon yung about sa boat trip papunta Australia, Canada at New Zealand so parang na-convince ako or na-ingay niyo ako na mag butcher so dahil wala akong experience that time ang ginawa ko is uh, dahil wala akong experience nag-try ako mag-apply sa mga meat shops like Robinson Supermarket so hindi ako pinalad nung nag-apply ako nun so dahil sa gusto gusto kong mag abroad pumunta sa Canada o sa Australia man before nag sige ako ang ginawa ko is uh, kahit pipitsuging meat company pinatos ko pinaplayan ko so pinagtsagaan ko kahit mababa ang sahod kahit isa 280 lamang yung sahod that time so, pinagtsagaan ko yun hanggang sa nakaipon ako ng experience so nung nasa maliit na company ako sa pipitsuging meat shop nag apply ako as uh, butcher kay Monterey and tinanggap naman ako ni Monterey so habang kay Monterey habang nagigain ako ng mga experience ang ginawa ko is nag apply ako kay Rustans, dahil gusto ko ma-enhance yung skills ko about sa meat cutting at butchering kasi yun nga, hanggang sa nakaipon ako ng experience na inabot ako ng 3 years kasi sa butchery guys, sa minimum experience sa butchery, kailangan meron kang 3 years pa minimum experience bago ka mapapunta at makapag-apply sa Canada so kahit ganun katagal guys pinagtsagaan ko yun dahil gusto ko makarating ng Canada hanggang sa nabuo ko yung 3 years na yan nag-apply ako ulit sa ISO and then uh, wait pa ulit ulit na pa ulit ulit akong bumabalik balik doon bumabalik pa na ako para mag apply kaya so hanggang sa tinalad naman ako makapasa ako ay way back nga pala sa pagbubutcher ko habang nag sa trabaho ko ito nga pala yung trabaho ko
butchery. So yan. Yan ang trabaho ko. As a butcher sa Rostan Supermarket under Shopwise Management. So yung trabaho ko dyan is a butcher. At yan po ang trabaho ko. So ayun, nag-work ako dyan as, as uh, five years uh, roast times under Shopify Supermarket. Kaya nakasang experience ko sa meat cutting and meat preparing or uh, about uh, marketing strategy and sales about uh, fancy meats product. So yeah, hanggang sa isipan ko mag-apply, pi is all. Well, uh, laganap na nun yung about sa butchery pag-apply sa Canada so nag-apply ako that time sa ISO so, sinuwerte naman ako at nakapasa at hinard ako ni Highlight so kaya yan ang history ng buhay ko dati wala talaga akong kalam-alam sa butchery na yan so nagsipot lang ako para magkaroon ng experience at itong na experience dahil yun ang stepping stone ko para makarating na dito to work as a butcher kasi kung hindi ko i-grab yung pagkakataon yun malamang hindi ko narating itong lugar at hindi ako maging permanent person dito so salamat nga pala kay Shopwise kasi binigay niya ako ng pagkakataon at i-hard bilang butcher yung naging stepping stone ko pagpunta rito sa Canada para maging permanent president ako dito So yun guys, sa mga wala pang experience, ganun na lang gawin yung uh, strategy or pamamaraan upang kayo ay uh, makarating dito sa Canada at makapag-work at manirahan yun o maging permanent resident one of those day to ulit. So apply lang ng apply at huwag gawing dahilan kung kayo ay may nasa English or walang pera dahil ako nun, hirap na hirap din ako but I did my best dahil pag may dahilan ka, determinated ka magawa mo lahat so look at me now nandito na ako successful din sa dream ko at successful pa ako sa bansang gusto kong pagtrabohan at manirahan so yun nga guys, yun yung inspiration kung ano man ang meron kayo kung walang wala man kayo yung inspiration yun para magsumikap kayo at kung hinahinan nyo sa iglis ko yun yung inspiration din yan dahil yan din yung ginawa ko so mag-aaral lang mag-boot at mag-review bago mag-exam at meron namang mga IELTS reviews training center dyan sa Pilipinas kung saan pwede kayo mag-enroll at mag-review para may pasan yung IELTS exam so sa mga gusto nyo maging butcher mag-apply you can watch my vlog and the rest na information about hiring agencies and legit agencies na walang pwede sinipin ay nasa link below you can watch and subscribe my channel para maging updated kayo sa post kong updated videos sa basta pag-a-apply so yeah yan po lamang guys sa ngayon so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel kayo po yung mag-subscribe na hindi man po ako recruiter o agency na naghanap ng tao pero ako po yung nagbibigay ng update at information about sa hiring agencies and the placement fee agencies na punta dito sa Canada so sa mga gusto mag-apply as a butcher or kung ano mang trabaho ang gusto mo nurse command or caregiver pwede ka mag-apply dito So, para mag-update kayo sa mga hiring agents na nag-hire ng empleyado uh, papunta ng Canada, kung like and subscribe my channel, Fernand Kamama TV. And that's all for today guys. Thank you.